అన్ఈజీ ఫీల్డ్స్ ఈ ఆర్టికల్ ఫార్మర్స్ గురించి ఢిల్లీలో టూ డేస్ కిసాన్ ముక్తి మోర్చా జరిగింది దీంట్లో ఫార్మర్స్ అందరూ కూడా పార్లమెంట్ సెషన్ ట్వంటీ వన్ డేస్ కోసం సపరేట్గా ఇండియన్ అగ్రేరియన్ ఎకానమీ కోసం పెట్టాలి అని చెప్పేసి డిమాండ్ చేశారు ఇందులో కీ డిమాండ్స్ ఇంకేంటంటే లోన్ వేవింగ్ లోన్ వేవింగ్ అనేది చిన్న చిన్న ఫార్మర్స్కి చాలా తక్కువగా అందుతుంది సో అందరికీ లోన్ వేవింగ్ అందేలాగా ఇంకా వాళ్ళకి ఎంఎస్పీస్ అంటే మినిమం సపోర్ట్ ప్రైస్ కాకుండా వాళ్ళు పండించిన దానికి బెటర్ రెమ్యూనరేషన్ వచ్చేలాగా డిమాండ్స్ చేశారు అయితే ఎలక్షన్స్ దగ్గరలో ఉన్నాయి కాబట్టి ఫార్మర్స్ జస్ట్ ఓట్ బ్యాంక్స్ లాగా కాకుండా ఎకనామిక్ యాక్టర్స్ లాగా చూసి వాళ్ళ ప్రాబ్లమ్స్ని సాల్వ్ చేయాలి ఎందుకంటే లాస్ట్ క్వార్టర్లో కంటే కూడా సెకండ్ క్వార్టర్లో ఎకానమీలో అగ్రికల్చర్ సెక్టర్లో గ్రోత్ అనేది చాలా తక్కువగా పెరిగింది సో వాళ్ళ ప్రాబ్లమ్స్ని సాల్వ్ చేయడం అనేది ఎకానమీకి కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ టారిఫ్ ట్రూస్ ఈ ఆర్టికల్ యుఎస్ఏ ఇంకా చైనా ట్రేడ్ వార్ గురించి రీసెంట్గా జరిగిన జీ ట్వంటీ మీటింగ్ బ్యూనస్ ఏర్స్లో జరిగిన ఈ మీటింగ్లో యుఎస్ ఇంకా చైనీస్ ప్రెసిడెంట్స్ డొనాల్డ్ ట్రంప్ డొనాల్డ్ ట్రంప్ ఇంకా జీ జిన్పింగ్ నైంటీ డేస్ ట్రూస్కి ఒప్పుకున్నారు అంటే నైంటీ డేస్ వరకు ట్రేడ్ వార్ జరగదు యుఎస్ఏ చైనీస్ గూడ్స్ మీద టూ హండ్రెడ్ బి బిలియన్ డాలర్స్ గూడ్స్ మీద ఇప్పుడు టెన్ పర్సెంటేజ్ టారిఫ్ రేట్ ఉంది దాన్ని టూ థౌజండ్ నైన్టీన్ జనవరి ఫస్ట్కి ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ పెంచుదాం అనుకుంది అయితే ఈ స్టెప్ని తీసుకోవడం లేదు అలాగే చైనా కూడా యుఎస్ఏ నుంచి అగ్రికల్చర్ ఇంకా వేరే గూడ్స్ని కొంటుంది ట్రేడ్ ఇంబ్యాలెన్స్ని సరిచేయడానికి దీనివల్ల ట్రేడ్ వార్ అనేది కూల్ డౌన్ అయిపోయింది ఇది ఒక మంచి స్టెప్ అనుకోవచ్చు ఎందుకంటే ట్రేడ్ వార్లో ఎవరూ విన్నర్స్ అవ్వరు ఇలా కాంప్రమైజ్ అవ్వడం వల్ల బోత్ సైడ్స్కి కూడా విక్టరీ వస్తుంది ఎందుకంటే దీనివల్లనే ఇద్దరికి లాభం ఉంది కాబట్టి నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ మేక్ ప్లానింగ్ ఫ్యాషనబుల్ అగైన్ ఈ ఆర్టికల్ జవహర్లాల్ నెహ్రూ లీడర్షిప్ గురించి ఆయన టైంలో ఉన్న ప్లానింగ్ గురించి ఇప్పుడు జరుగుతున్న ప్లానింగ్ గురించి ఇండిపెండెన్స్ వచ్చిన టైంలో ఇండియా చాలా పోర్ కంట్రీ ఆ టైంలో ఇండియా పాపులేషన్ కూడా ఎక్కువగా ఉంది అయితే అలాంటి టైంలో పాపులేషన్ ఎక్కువగా ఎంగేజ్ చేసే కాటేజ్ ఇండస్ట్రీస్ లెదర్ ఇండస్ట్రీస్ని కాకుండా జవహర్లాల్ నెహ్రూ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ ఇంకా హెవీ ఇండస్ట్రీస్ని ఎక్కువగా సపోర్ట్ చేశారు ఎందుకు అంటే కాటేజ్ ఇండస్ట్రీస్ ఇంకా లెదర్ ఇండస్ట్రీస్లో ఎక్కువ జనాల్ని ఎంగేజ్ చేయగలిగినా కానీ దీనివల్ల ఎక్కువ డెవలప్మెంట్ ఉండదు కంట్రీలో సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ హెవీ ఇండస్ట్రీస్ ద్వారానే డెవలప్మెంట్ వస్తుంది ఆయన బుక్ డిస్కవరీ ఆఫ్ ఇండియాలో కూడా ఆయన హెవీ ఇంజనీరింగ్ మెషిన్ మేకింగ్ ఇండస్ట్రీస్ సైంటిఫిక్ రీసెర్చ్ ఇండస్ట్రీస్ ఇంకా ఎలక్ట్రిక్ పవర్ని మోడర్న్ ఇండియాకి ఫండమెంటల్ రిక్వైర్మెంట్స్గా చెప్పారు అయితే పోస్ట్ ఇండిపెండెన్స్ పీరియడ్లో ల్యాండ్ రిఫార్మ్స్ ప్రైమరీ ఎడ్యుకేషన్ ఇట్లాంటి చాలా చేంజెస్ తీసుకొచ్చినా కానీ దానివల్ల ఎఫెక్ట్స్ అనేవి చాలా అన్ఇంప్రెసివ్గా ఉన్నాయి ఎందుకంటే వీటన్నిటి వల్ల చాలా తక్కువ మైనారిటీ ఆఫ్ ఇండియన్స్ మాత్రమే ఎఫెక్ట్ అయ్యారు అయితే నెహ్రూ లీడర్షిప్లో పబ్ పబ్లిక్ సెక్టర్ యూనిట్స్ అనేవి మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్లో డైవర్స్ ఏరియాస్లో ఇన్వెస్ట్ చేశాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రైవేట్ ఏరియా ప్రైవేట్ ఇండస్ట్రీస్ అన్నీ కూడా ఏ ఏ ఏరియాస్ అయితే అన్ఇంట్రెస్టెడ్గా ఉన్నాయో ఆ ఏ ఏరియాస్ని ఆ గ్యాప్స్ని ఫిల్ చేయడానికి పబ్లిక్ సెక్టర్ యూనిట్స్ ఉండడం వల్ల మనకి గ్రోత్ అనేది అందరినీ ఇంక్లూడ్ చేసుకుంటూ తీసుకురాగలిగాము అయితే ఇప్పుడు అందరినీ కాకుండా మొత్తం పబ్లిక్ సెక్టర్ యూనిట్స్ని ప్రైవేటైజ్ చేయడం వల్ల చాలా లాస్ వస్తుంది ఎందుకంటే మనం అందరు ఇండియన్స్ని ఇంక్లూడ్ చేసుకోకుండా ఎక్స్క్లూజివ్గా కొంత మైనారిటీకి మాత్రమే లాభపడేలాగా చేస్తున్నాము ప్లానింగ్ విషయంలోకి వస్తే టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్లో ప్లానింగ్ కమిషన్ని ఫార్మల్గా డిస్మాంటిల్ చేసినా కానీ నైన్టీన్ నైంటీస్ నుంచే ప్లానింగ్కి డెవలప్ డెవలప్మెంట్ విషయంలో ప్లానింగ్కి ఉన్న కమిట్మెంట్ని మనం తగ్గి డిమినిష్ చేసేసుకున్నాము పబ్లిక్ సెక్టర్ యూనిట్స్ ప్రైవేట్ ప్లేయర్స్ ఎక్కడైతే తక్కువ ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తున్నారో అక్కడ చాలా ఇంపార్టెంట్ రోల్ని ప్లే చేస్తాయి మనం వేరే వేరే కంట్రీస్ని కనుక మనం చూస్తే సౌత్ కొరియా చైనా లాంటి ఒకప్పుడు చాలా పూర్ కంట్రీస్ అయితే వాళ్ళ వాళ్ళ ప్రైమ్ మినిస్టర్ స్ట్రాటజిక్ ప్లానింగ్ వల్ల ఇప్పుడు డెవలప్డ్ కంట్రీస్గా అవుతున్నాయి సో ఇండియాలో కూడా రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్స్ పబ్లిక్ సెక్టర్ యూనిట్స్ అనేవి టెక్నాలజీస్ని డిసెమినేషన్ క్రియేషన్లో ఎక్కువ ఎంగేజ్ అయ్యి ఇండియా డెవలప్మెంట్కి హెల్ప్ అవ్వాలి